七月份做过一期英特尔 Nuke 十二蝰蛇峡谷的资讯，英特尔的首款三 I 平台 Nuke 迷你主机，十月份首发价一万零九百九十九元，定价相当迷惑，不到三个月时间直降三千加，已经来到七千多，应该是史上降价最快、幅度最大的一款 Nuke 产品了。Nuke 十三猛禽峡谷估计也会不期后尘。Hello， 大家好，这里是小明和他的女朋友，我是小明中招了，但我依然是个东瀛工，还得自己负责配音的后期。我们直接开箱。主机本体、底座、说明书、螺丝及工具、电源线、电源适配器。主机尺寸两百三十乘以一百八乘以六十毫米，二点五升，重一千九百三十二克，搭配的三百三十瓦电源适配器巨大无比，妥妥的一个大板砖。主机接口比较全面，六个 USB A， 三点二兼二，前置两个，后置四个，两个 Type C 雷电四，前后各一个，好评。一个多合一 SD 卡槽，速度最高三百一十二兆，一个二点五 G 有线网口，两个 DP 二点零，一个 HDMI 二点一，加上两个雷电四，最大支持连接五个显示器。使用随机附赠的五角扳手取下顶盖的六颗螺丝，拆下内部 RGB 盖板的六颗十字螺丝，可以看到内部有三个 M 点二 NVMe 固态，两个二点零叉四，一个兼容三点零叉四和 SATA 模式，内存是 DDR 四插槽，最大支持六十四 G DDR 四三二零零准系统搭载的无线网卡是目前市面上最强的英特尔 Killer AX 幺六九零 I， 支持六 G 赫兹频段的 WiFi 六 E， 蓝牙五点三功能 CP。CPU 加 GPU 散热模块采用双风扇加八热管一体式设计，实际散热能力看后面烤机表现。本次搭配测试的硬件 ，Windows 二 E H 二版本，内存是双十六 G 美光 DDR 三二零零，硬盘三星 PM 九 A 幺二百五十六 G。CPU i 七幺二七零零 H 六大核心八小核心二十线程，大核心锐频最高四点七吉赫兹，小核心锐频最高三点五吉赫兹。独立显卡 A 七七零 M 是英特尔自家新品阿可锐炫系列移动版最高配款，六纳米工艺五百一十二个 CU 单元。是满血锐炬 X1 核显九十六个 CU 的五点三倍，搭配十六 G G DDR 六超大显存。英特尔在视频编解码方面的建树，相比英伟达、AMD 两家更全面更强，支持 H264、H265、AVE、VP9 全格式编解码。英特尔提供了一个 Nuke Studio 控制软件，可以管理 Nuke 的基本硬件状态。控制电源按键、骷髅 logo 的 RGB 灯效以及 CPU TTP 的调整 ，PL 一、PL 二都拉到最大。我们先直接烤机，看看这台主机极限性能表现。室温十四点五度，环境噪音三十二分贝，单烤 CPU 超过十分钟。刚开始九十五瓦，坚持一分二十五秒之后稳定在八十瓦，核心七十度，最大四十五分贝。单烤 GPU。非常稳定，一百一十七瓦 ，GPU 六十六度，显存七十二度，最大四十二分贝。CPU 加 GPU 双烤 ，CPU 功耗阶梯式下降，最终稳定在四十五瓦七十二度 ，GPU 保持在一百一十瓦稳定输出六十七度。整机瞬时最大功耗三百二十七瓦五十分贝，双烤稳定在二百五十八瓦左右，噪音四十五分贝左右。常规跑分。CPU Z 单核七百二十一，多核心七千八百三十八，二二零多核心六千七百七十九，二二三多核心一万六千六百八十八，也有跑出过一万七千六百一十六高分的。新版鲁大师一百五十五万 ，PC Mark 十得分七千一百五十二分，只比 R 九六九零零 HX 核显小主机高不到两百分，有点意外。加上游戏部分有接近九千分。游戏测试 ，3D Mark Time Span 显卡得分一万零三百六十五分，介于桌面 RTX 三零六零和 RTX 三零六零钛之间，高于移动端 RTX 三零七零 Laptop。File Strike 显卡得分两万六千九百四十四，介于桌面 RTX 三零六零和 RTX 三零六零钛之间，稍低于移动端 RTX 三零七零 Laptop。测试两款游戏，可以唱完四 K 原神，基本都在五十帧以上。三 A 游戏《古墓丽影：暗影》，四 K 七十六帧
，两 K 一百三十二帧，一零八零 P 一百六十八帧。渲染器方面，比如 KeyShot 和 v e r y 只能依靠 CPU 计算，但是英特尔有发行基于 OpenVINO 的深度学习推理工具套件，页面教程很详细，支持 CPU、XE 核显、ARC、GPU 加速运算，使用 OpenVINO 内置的 Benchmark 测试结果 ，Throughput 计算能力大致结果如下，基于 ARC 读显计算的效果十分显著。总结：葵蛇峡谷 CPU 1 2 7 0零 H 有80瓦的性能释放。显卡 A 七七零 M 一百一十七瓦，接近台式 RTX 三零六零钛水平。首款三 I 平台 Nuke 性能方面还是非常不错的。随着显卡驱动优化不断更新，属于占未来的存在。这就是本期测评的葵蛇峡谷全部内容了。更多硬件测评，别忘了点赞、投币、关注一下哦。